ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ராட்டஜியோட ஒரு ஃபீச்சரை பற்றி தான் இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் எந்த ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் கான்செப்டையும் நம்ம ஊப்ஸ் டொமைன் பொறுத்த லெவலில் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக நடைமுறையில் அக்ரிணைகளை மட்டும்தான் நம்ம ஒரு பொருள் அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம் ஆனால் ஊப்ஸ் டொமைன் பொறுத்த லெவலில் உயிர் இல்லாத பொருட்களையும் நம்ம ஆப்ஜெக்டாக மாடல் பண்ண முடியும் உயிர் இருக்கிற பொருட்களையும் நம்மளால் ஆப்ஜெக்டாக மாடல் பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் கான்செப்டை நம்ம ஆப்ஜெக்டாக மாடல் பண்ணும்போது அந்த கான்செப்டில் இருந்து நமக்கு தேவையானது என்ன அந்த ரியல் வேர்ல்ட் கான்செப்டை எந்த பார்வையில் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்து தான் நம்ம ஆப்ஜெக்டை மாடல் பண்ண முடியும் ஸோ மாடலிங் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிக்குயர்மெண்ட்ஸை வச்சும் பெர்ஸ்பெக்டிவை வச்சும் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு டிவின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிவியில் டிஸ்பிளே இருக்குமா அடுத்து அதனுடைய வால்யூமையும் நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா ஸோ இந்த டிவிங்கிற ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த லெவலில் டிஸ்பிளே வால்யூம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு சில தனித்துவமான குறிப்புகள் இருக்கும் அந்த குறிப்புகளை நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ் இல்லைனா பராமீட்டர்ஸ் வேரியபிள்ஸ் டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிப்போம் ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆனது சில நிலைகளில் சில வேல்யூஸை ஹோல்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த டிவியோட டிஸ்பிளேங்கிற ஆட்ரிபியூட் எடுத்தோம்னா அதனுடைய வேல்யூஸ் என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன் ஆஃப் ஸோ இந்த ஆன் ஆஃப்ங்கிறது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது இந்த டிவி வந்து ஒன்று டிஸ்பிளே ஆனில் இருக்கும் இல்லைனா டிஸ்பிளே ஆஃப்ல இருக்கும் ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு சில வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆனது அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஐடியாவை நமக்கு கொடுக்கும் அடுத்தாப்பில் இந்த ஆப்ஜெக்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு சில செயல்பாடுகள் இருக்கும் அந்த செயல்பாடுகளை நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் பிஹேவியர் இல்லைனா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ இந்த டிவின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது சம்மந்தமாக அதனுடைய அந்த பிக்சர் டியூபு அதனுடைய ஒர்க்கிங் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் பிஹேவியர் இல்லைனா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஆனில் இருந்துனா ஆஃப் மோடுக்கு மாத்துறதுனா இல்லாட்டி வால்யூம் வந்து லோவில் இருக்கு அப்படின்னா ஹைக்கு மாத்துறதுனாலோ மீடியம்க்கு மாத்துறதுனாலோ இந்த மாத்திர ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கடியில் வரும் ஸோ ஜென்ரலாக ஆப்ஜெக்டினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா இம்ப்ளிமெண்டிங் தோஸ் யூனிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதாவது ஆட்ரிபியூட்ஸினுடைய ஸ்டேட்ஸை மாத்துறது இல்லை அந்தனுடைய அந்த பார்க்கக்கூடிய தன்மை இல்லைனா கேட்கக்கூடிய தன்மைக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த டிவியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸாக நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்கலாக இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்னு எடுக்கிறது ஒன்று அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய தனித்துவமான ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் மாறுறத வந்து குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இந்த டிவியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஸ்பிளே மோடை மாத்துறதா இருக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தோன்னா அதனுடைய வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் சரி இப்போ ஒரு உயிருள்ள பொருளை ஆப்ஜெக்டாக மாடல் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு உயிருள்ள பொருளை நம்ம மாடல் பண்ணுறது அப்படின்னா மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த தளத்துலேருந்து அதை நம்ம மாடல் பண்ணுறோம் அதுட்டேருந்து நம்ம என்ன அதுக்குன்னு நமக்குள்ளான தேவை என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த நாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எந்த விதத்தில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த நாய் நம்ம வாங்குகிற வாங்கக்கூடிய ஒரு தேவை இருக்குமா இருக்கும் ஸோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏதோ ஒரு ஜென்ரல் பெர்ஸ்பெக்டிவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு பையராக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த நாயினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாய் குறைக்கும் சாப்பிடும் நடக்கும் தூங்கும் இதெல்லாம் அந்த நாயினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸாக இருக்கலாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த நாய் என்ன விதமான என்ன சாப்பாடு சாப்பிடும் அது என்ன வகை நாய் அதனுடைய காஸ்ட் என்ன அதனுடைய கலர் என்ன ஏன்னா சில கலர்ஸில் தான் இருக்கும் நாயின் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரிலேபிலிட்டி அதாவது சில நாட்டு வகை நாய்கள் வந்து 
நம்ம ஊரினுடைய தட்பவெட்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனால தாக்கு பிடிச்சி இருக்க முடியும் இதே நம் நாட்டு வகை இல்லாத நாய்களா இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் ஆனது அதனுடைய பாடி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ரிலேபிலிட்டி அட்ரிபியூட்டுக்கு அடியில பாக்குறோம் ஸோ ஒரு உயிருள்ள பொருள் நாயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் ஆஃப் த பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு தளத்துல இருந்து பாக்குறது என்ன அப்படின்னா பயருங்கிற தளத்துல இருந்து பார்த்தா இப்படி இருக்கலாம் சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மனுஷன் எடுத்துக்கலாம் மனுஷன் அப்படிங்கும் போது என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் கஸ்டமரா பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த மனுஷனுக்கு என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மனுஷங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அந்த மனுஷனுடைய நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் அக்கௌண்ட் டைப் அக்கௌண்ட் நம்பர் அமௌண்ட் இதெல்லாமே வந்து அந்த மனுஷங்கிற ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடிய அந்த மனுஷங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸா இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எப்படி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியா இருக்கலாம் எப்படி பணம் டெபாசிட் பண்ணலாம் எப்படி பணம் வித்ரா பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஆஹ் அந்த மனுஷங்கிற இந்த கஸ்டமருங்கிற ஆப்ஜெக்டினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸா இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஜென்ரல் மோட்ல இருந்து ஜென்ரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இந்த மனுஷனை நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டா மாடல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னென்னது ஆட்ரிபியூட்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மனுஷனோட ஹைட் என்ன வயஸ் என்ன அந்த மனுஷன் ஆனா பெண்ணா இதெல்லாம் வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸா இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த நாய்க்கு சொன்ன மாதிரி ஆஹ் அதே மாதிரி மனுஷன் எடுத்தா சாப்பிடுவான் நடப்பான் தூங்குவான் இதெல்லாம் சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸா இருக்கலாம் சரி இவ்வளவு நேரம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் கிளாஸ்னா என்னன்னு பார்க்கவே இல்லையே கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் தயாரிப்போம் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அனுசரிச்சு நம்ம ஒரு நிஜ வீட்டை கட்டுவோம் அப்படி என்ன அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டுக்கும் அந்த வீட்டுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ஆனது அந்த நம்ம வீடு எப்படி இருக்கணுங்கிற எக்ஸாக்ட் பிக்சரை நமக்கு கொடுக்கும் அதாவது ஆஹ் அந்த வீடு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எவ்வளோ நிலப்பரப்புல அளவு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல அது இருக்கும் பட்ஜெட் என்ன எங்கெங்க எந்தெந்த ரூம் வரும் ஒவ்வொரு ரூமோட அளவு என்ன எங்க எந்த ஜன்னல் வரும் கதவு வரும் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸையும் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஆனது கொடுக்கும் அது மாதிரி ஊப்ஸ்ல ரியலா கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட்ட சொல்றதுதான் வந்து கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இப்ப என்னோட சாம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த சாம்பிள்ங்கிற கிளாஸ்க்கு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் சோ இது இந்த கிளாஸ் டிக்ளரேஷன் நான் கொடுக்கும் போது கம்பைலருக்கு வந்து என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இந்தந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு ஸோ இவ்வளோ மெமரி தேவைப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கம்பைலருக்கு தெரிய வரும் அது அனுசரிச்சு அந்த கோடை நம்ம ரன் பண்ணும்போது மெமரியில ஹீப்புங்கிற ஏரியால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சப்போஸ் சாம்ப்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு அதனுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கு மெமரி அலகேட் ஆகும் இதத்தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் ஆனது கிளாஸ் கொடுக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ அனுசரிச்சு மெமரியில அது கிரியேட் ஆகுது ஓகே இப்போ கிளாஸ் டிக்ளரேஷன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத ஒரு சி பிளஸ் பிளஸ் பேஸ்டா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் மோஸ்டா எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் கிளாஸ் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் நான் இங்க வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கிளாஸ் டிக்ளரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ங்கிற கீவேர்டு வரும் அப்புறம் கிளாஸ் நேம் வரும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இல்லைனா ஆட்ரிபியூட்ஸ் வரும் இப்போ ஒரு ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிளேட் இன்ஃபர்மேஷன் மோட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் சுவிட் அதாவது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சிங்கிற ஆட்ரிபியூட் எடுக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஆன்ல இருந்தனா ஃபேன் ஓடும் ஆஃப்ல இருந்தனா ஃபேன் ஓடாது அந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்பீட் லெவல்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபேனுங்கிற கிளாஸினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பிளேட் டிசைன் எப்படி இருக்கும் மோட்டார் டிசைன் எப்படி இருக்கும் அடுத்தது இந்த சுவிட்ச் ஆப்ரேட்ல வந்து எப்படி ஆன்ல இருக்கும் ஃபேன் ஆன்ல இருந்துன்னா ஆஃப்க்கு எப்படி மாத்துறது ஆஃப்ல இருந்தா ஆன்க்கு எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிற இந்த சேஞ்சிங் கோடை வந்து சுவிட்ச் அண்ட் ஸ்கோர்
என்ன தெளிவா சொல்லணும்னா ஆப்ஜெக்டினுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் சரி இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் பார்ப்போம் சி பிளஸ் பிளஸ்ல இப்படி கிளாஸ் நேம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் இப்படிதான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது ஸோ ஃபேன் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நேம் எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் இப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த இந்த கோட் ரன் ஆகும்போது ஹீப்ல வந்து மெமரி அலக்கேட் ஆகும் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இன்ட் ஐ அப்படிங்கிறது வந்து இன்டீஜர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு யூசர் டிஃபை இது இன்பில் டேட்டா டைப் அப்புறம் ஐ வந்து வேரியபிள் ஆஃப் டைப் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி ஊப்ஸ் பொறுத்த அளவுல கிளாஸ் நேமும் ஒரு கிளாஸ் நேமும் வந்து யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் தான் நம்ம அதை டிஃபைன் பண்றதுனால அது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ் அ வேரியபிள் ஆஃப் டைப் அதுக்கப்புறம் பேராடிம்ஸ் இருக்குது அதுல ரெண்டு அப்ரோச்ச தான் நம்ம பேசிக்கா இங்க பாக்குறோம் கம்பாரிசனுக்காக ஒன்னு ப்ரொசீஜரல் பேஸ்ட் இன்னொன்னு ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் அதுல ப்ரொசீஜரல் பேஸ்ட்ல சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேஸ்கல் ஃபோர்டன் சி இதெல்லாம் சில ப்ரொசீஜரல் பேஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள பேசிக் வித்தியாசம் அதுதான் ஏன் கிளாஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் வேணும் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொசீஜரல் பேஸ்ட் எல்லாம் ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் சென்ட்ரிக் ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் ஆப்ஜெக்ட் சென்ட்ரிக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ்னு எடுத்துப்போமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபேனு ஃப்ரிட்ஜு லைட்டு மிக்சி இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் ஒரு அப்ளிகேஷனா நம்ம எடுத்து கோட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ப்ரொசீஜரல் பேஸ்ட்ல எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த என்டையர் ரிக்குவயர்மெண்ட் அந்த என்டையர் அப்ளிகேஷனையும் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனா நம்ம பிரிச்சுப்போம் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ்க்கும் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் ஒன்று இருக்கும் மோட்டார்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்குள்ளார ஃபேன் ஃபேனோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்க்கு ஒரு கோடு மிக்சி கண்ட்ரோல் மிக்சி ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்க்கு ஒரு கோடுன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபேனுடைய மோட்டருக்கு மிக்சியோட மோட்டருக்கு தனித்தனியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அது ஜென்ரலாக மோட்டர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு அடியில் வரும் இதே நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சென்ட்ரிக்ல பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு கிளாஸாக வச்சுப்போம் And the class will be comprised of many other classes like fan, uh, mixer, grinder and the mari individual classes are here. If you look at the fan, what is the fan? And the fan is the same as the attributes, the same as the functionalities, that is the fan or the regulate speed, motor. This is all the same as the single package. That is the same as the fan object. That is the same as mixer grinder. So, basically, what is the same as the object centric data, attributes, all the related functionalities are the same as the bag. அதே ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் பொறுத்தளவுல எல்லாமே வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு கிடக்கும் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டாவும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் வெவ்வேறு இடத்துல செதறி கிடக்கும் சரி பார்ப்போம் அப்படி செதறி கிடக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபேன் ஆப்ஜெக்ட் பொறுத்தளவில் டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேக்கேஜ்குள்ளே வந்துட்டதுனால எல்லாரும் ஈஸியாக போய் அந்த ஆட்ரிபியூட்டை ஆக்சஸ் பண்ணிட முடியாது ஆனால் அதே இந்த ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக்கில் எடுத்தோம்னா டேட்டா வந்து எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும் ஸோ தட் யார் வேணாலும் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டேட்டா கேன் பி டேமேஜ்ட் அந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து ஆப்ஜெக்ட் சென்ட்ரிக்கில் இருக்காது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இம்ப்ராப்பர் குரூப்பிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எப்போவுமே வந்து ஃபேன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா 
functionalities அதாவது regulate speed motor இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கிறது proper grouping ஆ இருக்கும் அது இல்லாம அதனுடைய ரெகுலேட் ஸ்பீடு ஃபேனினுடைய ரெகுலேட் ஸ்பீடு தனியா ஒரு இடத்துல அதனுடைய மோட்டார் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தனியா ஒரு இடத்துலன்னு ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக்ல பிரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு இம்ப்ராப்பர் குரூப்பிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது சில விதமான ஆப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸுக்கும் ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் தான் சூட்டபுளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு நம்ம கோடு 